നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷരത്ന വാസ്തു സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് വഴിയും ഞങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം തുടങ്ങാം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഇന്നത്തെ നിറം ചുവപ്പാണോ ഇന്നത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണോ ഇന്ന് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ധനുമാസം തിരുവാം തീയതി തിരുവായുര നക്ഷത്രം നാളെ രണ്ട് നാളെ രണ്ട് നാഴിക നാൽപ്പത്തേഴ് വിനാഴിക വരെയുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പൊതുവെ ശോഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേകത അടിസ്ഥാനപരമായ സൽസ്വഭാവങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ നിരന്തര പ്രേരണയാൽ വക്രബുദ്ധികളാകാനും സാധ്യത ഉണ്ട് നിസ്സാര കാരണം മൂലം മന മന മനസ്സ് ക്ഷതപ്പെടുന്നവരാണ് സരസ്വത പോലെ തന്നെ വിരസതയും ഇവരിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടെന്നവരും ശനിദോഷമെല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു പൊതുവെ അനുകൂലമായ സമയമാണ് വരുന്നത് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ശനിദോഷമൊന്നുമില്ല പൊതുവെ നല്ല കാലമാണ് അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കിന്നൊരു ആദ്യമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമുക്കൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോവാം ആർദ്രയാണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആർദ്ര ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഒൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് എ എം ദുബായിലാണ് ജനനം ഇരുപത്തൊന്ന് പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഒൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് എ എം ദുബായ് തിരുവായുര നക്ഷത്രം തന്നെയാണ് നക്ഷത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ജമ്മു ഇപ്പൊ പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ അനുകൂലമായ സമയമാണ് വ്യാഴ ദശ നടക്കുകയാണ് അതിൽ തന്നെ ബുധൻ്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം ബുധൻ ബുധനാണ് വിദ്യാകാരകൻ അപ്പൊ ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സബ് പീരീഡ് അതിൻ്റെ അപഹാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല വിധിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്തായാലും ആർദ്രയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ പ്രേക്ഷകൻ കട്ടായം തോന്നുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു എസ് എം എസിലേക്കൂടെ പോവാം ഓക്കെ ദിലീപ് ആണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സമയം എട്ട് അഞ്ച് പി എം എട്ട് അഞ്ച് പി എം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് എട്ട് അഞ്ച് പി എം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പത്ര നക്ഷത്രമാണ് എന്താ അറിയേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ടൈമും ഫ്യൂച്ചറുമാണ് അറിയേണ്ടത് ഈ കൂറുകാർക്ക് ഉത്തര നക്ഷത്രം ഈ കൂറുകാർക്ക് ഇപ്പം കണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ അത്ര ഒരു അനുകൂലമായ സമയമല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വ്യാഴം ധനകാരകനായ വ്യാഴം ഇപ്പോൾ അനുകൂലമല്ല പൊതുവെ അത്ര ഒരു ശുഭകരമായ സമയമല്ല നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല രാഹു ദശ നടക്കുകയാണ് അതൊരു നീചഗ്രഹമാണ് പൊതുവെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ അത്ര അനുകൂലമായ സമയമല്ല അതിനുശേഷം പൊതുവെ നല്ല ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ജാതകമാണ് ഇതിനകത്ത് ഗജഗേശ്വരി യോഗമൊക്കെ ഉണ്ട് ജാതകത്തിൽ ഒരു നീചഭംഗ രാജയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാവിയിലൊക്കെ വളരെയധികം ശോഭ ശോഭനമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ യോഗങ്ങളൊക്കെ ദിലീപിന് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം നന്ദി ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷരത്ന വാസ്തു ഫാങ്ഷയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആശോ ജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകർക്കും താഴേക്കാണ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചു തുടങ്ങാം നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം കട്ടായി 
ഈ ഹോരശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു തച്ചു തച്ചുശാസ്ത്രം ഹോരശാസ്ത്രമൊക്കെ ഹോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർന്നാണർത്ഥം ഹോരശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്യോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ആ ഹോരാശാസ്ത്രം ജ്യോഷൻ തന്നെയാണ് ജ്യോതിഷൻ തന്നെ ഹോര എന്ന് വെച്ചാൽ അവർന്നാണ് അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോര അതായത് ഓരോ മണിക്കൂറിനെ പറ്റിയുള്ള അവറിനെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹോര എന്ന് പറയുന്നത് അഹോരാത്രം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ഈ അഹോരാത്രത്തിൽ ആയും മാറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോരയായി ഈ ഹോരയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഹവർ വന്നതും അതെ ഹോരയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വന്നതും എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം അടുത്ത എസ് എം എസിലേക്ക് പോവാം ശ്രീജിത്താണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പതിമൂന്ന് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ മൂന്ന് മുപ്പത് പി എം കോട്ടയത്താണ് ജനനം ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ശനി മഹാദശ നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ശനിയുടെ സ്ഥാനം അത്ര മോശമല്ല അതുകൊണ്ട് ശനി മഹാദശ വളരെ നന്നായിരിക്കും പൊതുവെ അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണ് കാരണം കണ്ടവ ശനി അഞ്ചിലെ ശനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗോചരത്തിൽ ശനി വളരെ അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ധനത്തിൻ്റെ കാരകനായ വ്യാഴം ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്ത് ധനസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ധനപരമായ ഉയർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം വളരെ അനുകൂലമായ ഗ്രഹനിലയാണ് ഭാവി ഏറ്റവും ശോഭനകരമാണ് എന്തായാലും സീത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സമസ് അയച്ചതിൽ വളരെയധികം ഇത് ഒരേ ഒരേ നക്ഷത്രം ആൾക്കാർക്ക് പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമാണ് ഒരേ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ചീത്ത സമയം വരുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കണ്ട ശനി ഏഴ് ശനിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ശനിയുടെയൊക്കെ കാഠിന്യം ഡബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സമദശ വരാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ മാച്ചിങ് നോക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരേ ദശാകാലം വരാൻ പാടില്ല അപ്പം ഒരേ നക്ഷത്രക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരേ ദശാകാലം ഏകദേശം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ പ്രായവ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അത് ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നക്ഷ നക്ഷത്ര പൊരുത്തം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നാല് പാദങ്ങളായിട്ട് ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നക്ഷത്രം അറുപത് നാഴിയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നാഴിയ വീതമുള്ള നാല് പാദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരേ പാത ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും വിവാഹം നടത്താൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാതമാണെങ്കിൽ അത് നടത്താം എന്തായാലും മറ്റൊരു ഹോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ശരി പറഞ്ഞോളൂ സമയവും സ്ഥലവും പറഞ്ഞോളൂ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് സംസാരിക്കും സൂര്യനോദിച്ച ശേഷം ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് സംസാരിക്കൂ ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് അറുപത്തി എട്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തിമൂന്ന് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് മൂലം നക്ഷത്രമാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സമയം അത്ര അനുകൂലമല്ല ഏഴര ശനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മുതൽ അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും അത് മൂലമുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രത്നം രണ്ട് രത്നമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ബെർത്ത് സ്റ്റോണായിട്ട് ധരിക്കേണ്ടത് യെല്ലോ സഫയർ ആണ് അത് ലഗ്നാധിപൻ്റെ രത്നം കൂടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യെല്ലോ സഫയർ ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് ധനം ഭാഗ്യ ഐശ്വര്യം മനസ്സമാനം സന്തോഷം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഈ രത്നം ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഭാവിയിൽ ഇത് രോഗങ്ങളെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് എന്താ അതെ മഞ്ഞ പുഷ യെല്ലോ സഫയർ അല്ല അത് മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് കാരറ്റ് വരെ 
ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചൂണ്ട് വരൽ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ധരിച്ചു തുടങ്ങണം ഓക്കെ തൊഴിൽപരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏഴശനി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ഉന്നതിയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഏഴശനി കാലഘട്ടം ഇനി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് നമ്പർ തൊട്ട് ഇനിയിപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഏഴ് ശനിയുണ്ട് ഈ ശനി നിൽക്കുന്നത് ചൊവ്വ രാഹു ഗുളിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നീചഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടാണ് അതുകൊണ്ട് വാതരോഗങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതെല്ലാം കരുതിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ജാതകമാണ് എന്താ ദോഷപരിഹാരം ഇത് രത്നധാരണം ഒരു ദോഷപരിഹാരമാണ് കാരണം വ്യാഴത്തിനെ നമ്മൾ വൈദ്യനാഥൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈദ്യനാഥനായ വ്യാഴത്തിൻ്റെ രത്നം ധരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതെല്ലാം കുറയാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇതിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ കൂടെ ഈ എലോസഫിയറിന് കഴിയും ഓക്കെ രവിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം നന്ദി ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷാരത്ന വാസ്തു ഫാങ്ഷ് സംബന്ധിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് തത്സമയം വിളിച്ചു തുടങ്ങാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് വഴി സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം എസ് എം എസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് എൻ ടി വി എന്ന മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം കോഹ്ലൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് പേര് ജോസഫ് ജോസ് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ അഞ്ച് ആറാണോ എട്ട് ആറ് സമയം രാവിലെ ഒമ്പതിനും പത്തിനാടക്ക് നക്ഷത്രം ഏതാണ് ചിത്ര നക്ഷത്രമാണോ എന്താ അറിയണ്ടേ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ഏഴശനിയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ടര വർഷം നടക്കുകയാണ് അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം ശനിയുടെ സ്ഥാനം മോശമാണ് ജനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് പല കാര്യത്തിനും തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ കട്സൺ ബ്രൂയിസസ് അതായത് മുറുവ ചതവ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് ഏഴശനി കഴിയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അതിനുശേഷം പൊതുവെ വളരെ നല്ല സമയമാണ് വ്യാഴ ദശയാണ് നടക്കുന്നത് വ്യാഴ ദശ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഏഴശനി ഇപ്പം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ നന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രത്നം ഒരു ചുവപ്പ് പവിഴം ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ കാരറ്റ് ചുവപ്പ് പവിഴം ഇടത്തെ കയ്യിൽ അല്ല മരത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വിരലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ധരിക്കുക ഓക്കെ ജോസിന് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം നന്ദി ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷരക്ന വാസ്തു സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് തത്സമയം വിളിച്ചു തുടങ്ങാം നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ദു എന്തോ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ടി വിയുടെ വോളിയം പൂർണ്ണമായി കുറയ്ക്കൂ എവിടെയാണ് തിരുവാര നക്ഷത്രം തിരുവാരക്കാർക്കല്ലേ ഇപ്പം പൊതുവെ അനുകൂലമായ സമയമാണ് കണ്ടവശനി ജോലിയിലൊക്കെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉണ്ടോ ഇപ്പം ജോലിയുള്ള ആളാണോ 
പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പഠിത്തം കഴിഞ്ഞല്ലേ ജോലിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ വ്യാഴ അനുകൂലമാണ് അപ്പം പഠിത്തം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ജോലി ആ കൊണ്ടുവരാവുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പം വ്യാഴം അടുത്ത വർഷം വരെ അടുത്ത വർഷം ജൂലൈ വരെ വ്യാഴം വളരെ അനുകൂലമായ സമയമാണ് അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാവുന്ന സമയമാണ് ശനിയുടെ ദോഷമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ജോലിയെ കിട്ടും അതില്ല ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം കണ്ട ശനി അഞ്ച് ശനിയുടെ ദോഷമൊക്കെ മാറിയ സമയമാണ് ഭാവിയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ദോഷം ചെയ്യേണ്ട ശനി അതിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് അത് തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഈ ഉയർച്ചകൾ മാത്രമേ കൂടുതലുണ്ടാകൂ താഴ്ചകൾ കുറവായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ തൃശൂര് തന്നെയാണോ ചിത്ര നക്ഷത്രം അല്ലേ ചിത്രനക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴ് ശനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കഴിയും അതിനുശേഷം നല്ല വിവാഹമൊക്കെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ശനിയെ കൊണ്ട് നല്ല യോഗമൊക്കെ ഉണ്ട് ഗജഗസരി യോഗമുണ്ട് ശനിയെ കൊണ്ട് ശശമഹായോഗമുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല യോഗങ്ങളൊക്കെയുള്ള ജാതകങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പം ഈ ഏഴശനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അലസത മടി പല കാര്യങ്ങളും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അത് എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഒരു ഒരു മരതകം ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ബുധൻ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ കൂടാണ് ബുധനാണ് വിദ്യാകാരകൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് കാരറ്റ് മരതകം ധരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അത് കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളി ലോക്കറ്റ് ധരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതെ അതെ വെള്ളി ലോക്കറ്റ് കൊളംബിയൻ എമറോൾഡ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ലഗ്ന പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഭ്രൂണം ഒരു ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ജനിച്ച് ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് അന്നേരമാണോ അതിൻ്റെ ലഗ്നം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ആ ശരിയായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭ്രൂണം അതായത് ഗർഭധാനം സമയത്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ അതിലേക്ക് അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് അത് കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യം ഭൂസ്പർശം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ അത് ലഗ്ന ജനിച്ച സമയമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ കരച്ചിൽ അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ ഇത് കാരണം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നിർമ്മിതമായാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അതിൽ പഞ്ചഭൂതത്തിൽ വായു എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കരച്ചിൽ ആദ്യത്തെ ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ജനനസമയമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും എല്ലാം കൂടെയുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആ വായു ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം അതെ അപ്പം അത് ഒരു അതാണ് സാധാരണയായിട്ട് ആദ്യത്തെ കരച്ചിലിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് പലപ്പോഴും ജനനസമയമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമസ്കാരം കൊഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേര് പറയൂ 
മറിയം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ടി വി ടി വിയുടെ വോളിയം പൂർണ്ണമായി കുറച്ച് ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കൂ മറിയം പറഞ്ഞോളൂ ഉറക്കെ സംസാരിക്കൂ എഴുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനെട്ട് സമയം രാവിലെ പത്തിനും ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കിടയിൽ ജനിച്ച സ്ഥലം ജനിച്ച സ്ഥലം പറഞ്ഞോളൂ പതിനെട്ട് ഒന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് അല്ലേ പതിനെട്ട് ഒന്ന് അവിട്ടം നക്ഷത്രമാണോ അവിട്ടം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇപ്പം കണ്ടശനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് വ്യാഴം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് എന്താ എന്താ ജോലി ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം വ്യാഴം ധനകാരകനാണ് ധനത്തിൻ്റെ വരമുണ്ടാകേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്താ വിവാഹിതയാണോ ഇപ്പം ഏതാ പറഞ്ഞ ശനി ഇപ്പം ശനിയുടെ ദോഷമില്ല വ്യാഴം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് ബുധൻ്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് ബുധൻ ഒരു ശുഭഗ്രഹമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ബുധൻ നിൽക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം ഭാവം വരവിൻ്റെ ഭാവമാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പം ആ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു യോഗമുണ്ട് അതിന് ഹംസയോഗം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹംസയോഗമൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലാണ് യോഗങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അംശയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ധനപരമായിട്ടും ഭാഗ്യപരമായിട്ടും ഒക്കെ അഭിവർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജാതകമാണ് പൊതുവെ വളരെ നല്ല ജാതകം തന്നെയാണിത് ഓക്കെ വെൽക്കം എന്തായാലും മറിയും വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം നന്ദി നമുക്ക് മറ്റൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം അരിഹരനാണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് സമയം സമയം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എ എം പത്തനംതിട്ടയാണ് ജനനം ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്തര നക്ഷത്രമാണ് ഇപ്പം ഏഴശനി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് നവംബർ മുതൽ അതുപോലെ വ്യാഴം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വ്യാഴം ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതകമാണ് അതും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു ഘടകമാണ് വ്യാഴം ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജാതകമായിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ചൊവ്വ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാം ഭാവം ധനഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണ് ഭാവിയിൽ വളരെ ഉന്നതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജാതകമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഹലോ ഹരിഹരന് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ അനിത അനിത പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് സ്ഥലം എവിടെയാണ് വിശാഖ നക്ഷത്രമാണോ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർ ഈ കൂറുകാർക്ക് അതായത് തുലാ കൂറുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴശനി ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടര വർഷം നടക്കുകയാണ് അത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കഴി കഴി അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ ഏഴശനി കഴിയും ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളതല്ല കാരണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് പീരീഡാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ശനിയെ കൊണ്ട് നല്ലൊരു യോഗമുണ്ട് അതിന് ശശമഹായോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഉള്ള രണ്ടര വർഷം ഏഴശനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല ശനി എൻ്റെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ പത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശശമഹായോഗം ഉള്ളത് അതുപോലെ ശുക്രൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലാണ് സൂര്യന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബലമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല ഒരു ജാതകത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഗജഗസരി യോഗമുണ്ട് അപ്പം ഭാവി ഏതായാലും വളരെ ശോഭനമാണ് 
ആരോഗ്യം പ്രശ്നം മാത്രം ഒരു അത്ര നന്നായിരിക്കത്തില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ കേതുവിൻ്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് എന്നാലും കേതു തനിയെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും ചീത്തയായിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല കെ കേതു മഹാദശ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തീരും അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ശുക്ര മഹാദശ ഇരുപത് വർഷം ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ജീവിതത്തിൽ മനിതയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ അത് കേതുവിൻ്റെയാണ് എന്തായാലും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ആർ ബാബു നരേന്ദ്രയെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷോ അതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ സമയമായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് കർഷകർക്ക് തത്സമയം മറുപടി നൽകിയതിൽ വളരെയധികം നന്ദി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കർഷകരായിട്ട് സംബന്ധിക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷരജ്ഞ വാസ്തു സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒമ്പത് മണിവരെ പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര തത്സമയം മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ലൈനിൽ കിട്ടാത്തവർക്ക് ബാബു നരേന്ദ്രയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്ന അതാണ് നല്ലതാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് വെർദുബായിലാണ് അതുപോലെ കോഹിനൂർ ജംസിൽ നിന്നും അനുകൂല അനുയോജ്യ രത്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ടി വി പ്രഷറുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശുഭകരമാട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം